Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano bumilis yung cellphone ninyo up to 153%. So lahat na ituturo ko ngayon, hindi lang siya for gaming, kundi overall performance ng device mo. So kung gusto mo tong matutunan, tara simulan na natin. So yung video na to, updated na to for Android 10 and Android 11. Kung Android 9 ka pa lang, medyo outdated na. Ilalagay ko na lang sa uh, description yung link na pwede mong gawin kung naka-Android 9 ka pa lang. Ngayon, ang kakailanganin natin dito, una, kailangan naka-turn on na yung developer options ninyo. Kung sakaling hindi pa naka-turn on or hindi mo pa alam kung paano i-turn on yung developer options ninyo, i-search mo muna sa Google kung paano i-turn on yung developer options sa device ninyo, tapos balik ka sa video na to. In case naka-turn on na yung developer options ninyo, open mo lang yan, tapos ituturo ko na sa inyo kung ano yung mga dapat mong i-turn on at hindi dapat i-turn on. I-explain ko din sa inyo kung bakit. Kasi may mga nakikita tayo ibang YouTubers na hindi masyadong na-explain. So, i-explain ko sa inyo uh, sa pinaka-simpleng mga term. So, ngayon, punta tayo dito sa developer options. Ang pinakaunang kailangan ninyong gawin para maging mas okay yung performance ng phone ninyo is may makikita kayo dito na dark theme. Sa iba, hindi nyo siya makikita sa developer options, pwedeng sa mismong settings lang agad ninyo, makita nyo na agad to. So sa akin, mas maganda ko ilalagay nyo yun sa dark, kasi mas makakatipid kayo ng sobra sa battery, lalo na kung black background lang kayo lagi. So makakatulong to talaga sa inyo. Ngayon, pag bumaba pa tayo dito, hanapin lang naman natin dito next, yung graphics driver preference. Ngayon itong graphics driver preference, Uh, makakatulong naman to pag mahilig kayo na magpatakbo ng mga heavy games. So may makikita kayo dito, enable for all applications. So wag nyo gagawin yun. So pili lang kayo ng mga games na gusto ninyo. So bigyan ko lang kayo na example. So for example, itong Apex Legends. Gusto natin, every time na lalaroin nyo yung Apex Legends, gusto nyo mabilis yung speed nya. Maganda yung performance ng Apex Legends. So from default, ilagay nyo lang siya sa system graphics driver. Dati meron siyang uh, gaming uh, parang gaming mode na driver or game graphic uh, game driver preference ganun. Pero ngayon Android 11 nawala na siya. Pero tinest ko yung system graphics driver, uh, mas mabilis siya kesa sa default na driver. So yun yung unang kailangan niyo matutunan, yung paggamit ng graphics driver preferences. Next naman na babaguhin natin dito sa developer options, isahanapin naman natin yung tatlong settings na to. Yung window animation scale, transition animation scale, at animator duration scale. So, wala naman siyang big impact na magagawa sa performance ninyo. Pero, magkakaroon kayo ng feeling na parang bumilis yung device ninyo. Which is makakatulong din yun. So, for example, may kita nyo, yung animation scale niya is 1 times. So, ilalagay nyo siya sa 0.5. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, bakit ko pinipili yung 0.5, e eh, pwede ko naman ilagay sa turn off. Pag dinagay ko kasi ito sa turn off, mawawala yung animation. So, hindi siya mukhang mabilis. Para siyang, parang flat yung feeling kasi walang animation yung device ninyo. So, parang feeling mo naglalag yung phone mo kasi wala siyang animation. Compared pag naka 0.5, nafe-feel mo na parang naging mas mabilis yung device mo. So, on preference mo naman to kung gusto mo i-turn off or kung gusto mo ilagay sa 0.5. Ngayon, next na hanapin naman natin dito is ito. May makikita kayong settings dito na force 4 times MSAA. So ito is anti-aliasing siya. So ibig sabihin, pag naglalaro kayo ng mga games, may nilalaro, may, may ginagawa kayo na uh, importante na kailangan nyo clear talaga yung images, I suggest i-turn on nyo yan. Kung kaya ng phone ninyo. So kung medyo mid-range or high-end device ka, tapos sa tingin mo kayang i-handle ng device mo yung mga heavy applications at heavy games, tapos gusto mo talagang klaro, clear yung mga images niya, turn on mo to. Pero kung sa tingin mo hindi kaya ng device mo na i-handle yung mga uh, magagandang graphics, matitinding images, huwag mo ito turn on yung 4 times MSAA. Kasi maglalag lalo yung phone mo. Sabi nga dito, based sa description ng 4 times MSAA, ang ginagawa niya is ini-improve naman niya talaga yung gaming performance ng phone mo yun nga lang, ang kapalit kasi nito, bukod sa dinedrain niya yung battery mo, is dahil binibigyan niya ng mas magandang image quality yung, yung games mo or yung applications na ginagamit mo. So ang katumbas nun, magiging lagi siya kung yung processor ng phone mo, yung RAM ng uh, phone mo, processor, 
yung mismong device mo is hindi kayang i-handle yung ibibigay ng 4 times MSAA. So ulitin ko, kung maganda yung phone mo, uh, high-end or mid-range na may magandang processor, pwede mo yun i-turn on, pero kung hindi kayang i-handle, huwag mo i-turn on. So in my case, uh, kaya naman ng phone ko mag-handle ng ganon, so pwede ko tong i-turn on. Next naman natin ito, Disable HW Overlay. So isa pa to sa settings na hindi lahat alam, hindi lahat ginagamit. Pero ito, mapa low end ka man, or mapa mid range, or high end, maganda ay suggest itong Disable HW Overlays is i-turn on mo yan. Kasi makakatulong to na mabawasan yung GPU Uh, yung ginagamit ng GPU mo every time na naglalaro ka every time na may ino-open ka na applications makikita nyo dito sa description it disables unnecessary overlays that might consume your GPU clock cycles disabling this can improve your gaming experience so try this out there are plenty of users available that are commonly called game launchers so nakakatulong yung uh, pag disable nito sa both GPU and sa CPU mo para hindi uh, matakaw yung ginagamit niya. Eh nakalimutan ko, uh, isa pa pala sa magagamit nyo dito na munti ko na hindi maipakita sa inyo, uh, may may kita kayo ditong option na always keep mobile data on. So in short, pag naka wifi kayo, tapos na bigla na lang nag brown out, biglang bumagal yung internet, biglang nawala ng connection, mas maganda naka turn on to para automatic from wifi magsiswitch na agad siya to mobile data ninyo. Ibig sabihin, pag tuloy-tuloy kayo naglalaro ng games, bigla na lang, di ba, nawala ng wifi, automatic, di ka magdi-disconnect doon sa game kasi magko-connect ka automatically doon sa mobile data mo. After nyan, may last step na lang tayong gagawin. Ang hahanapin naman natin dito is itong Don't Keep Activity. So, may video ako dati, uh, around 2020 na in-upload. So, sinasuggest ko na i-turn on yung Don't Keep Activities. Pero para sa akin, based on my recent experiences, kung hindi ka sanay na ginagamit yung don't keep activities, I suggest wag mo na lang gamitin kasi feeling mo nasisira yung phone mo, feeling mo naglalag, feeling mo nagahang, tapos kailangan mo i-restart kasi may mga abnormalis na nangyayari pag pin, uh, tinurn on yun yung don't keep activities. Para sa akin, maganda, tutukan na lang ninyo yung background process limit. So pag pinindot nyo yung background process limit, meron siya no background processes, may at most one process, at most two, three, and four. So, I suggest gamitin nyo dito. Pag gumagamit kayo ng mga game booster applications, mga pampaganda ng signal na application, or basta may ginagamit kayo na application kasabay ng games, or kasabay ng app, pag uh, nagmumultitask kayo, uh, pag may ginagamit kayo na dalawang sabay na application, ilagay nyo yan sa at most two processes. Pag sumabra yun sa tatlo, yung pangatlong application, magko-close. Pag gusto nyo naman, gaming lang kayo tututok, wala kayong ibang gustong naka-open, ilagay nyo sa at most one processes. Huwag nyo ilagay sa no background processes kasi magiging katumbas yan ng parang tinurn on nyo na din yung don't keep activities. So bakit ko sinasabi na kailangan at most one or at most two? Kasi pag ito naka standard limit lang, may tinatawag tayo ng mga uh, background usage, ibig sabihin uh, mga hindi mo naman ginagamit na application pero tumatakbo in the background. Pero pag tinutok mo to sa at most one or at most two, kung ano lang yung dalawang application na ginagamit mo, yun lang mismo yung tatakbo talaga sa phone mo. So makakatulong to para bumilis uh, yung device mo pag naglalaro ka, lalo na pag naka low end yung device mo. So ngayon tapos na tayo dito sa developer options. Ang last tip ko na lang siguro sa inyo, uh, pag gusto ninyong bumilis yung device ninyo para hindi kayo naglalag, ay suggest... Uh, frequently mag clear kayo ng cache ng applications ninyo so tama mga kaboom cache talaga yung basa doon hindi cache hindi cache di ba madaming sabi sa inyo kung ano yung basa doon cache talaga even i-research ninyo mga kaboom cache talaga yung basa ninyo so para mapuntahan ninyo yung cache uh, hold lang ninyo yung isang app ninyo hanggang makita ninyo yung app info tapos pindutin nyo yung clear data tapos pindutin nyo lang yung clear cache So, pwede nyo itong gawin pa isa-isa, pero pwede nyo rin naman itong gawin sabay-sabay. Pero I suggest, kung may time naman kayo, i-clear nyo na lang ng pa isa-isa kasi mas, mas natatanggal nyo talaga yung uh, cash nya compared pag sinabay-sabay may mga ibang applications na nakakalusot. So, mas okay talaga pag pa isa-isa. So, bigyan nyo yung time, siguro at least once a month, uh, maglinis tayo ng cellphone natin para kahit papano, uh, bumilis naman yung performance ng phone ninyo. 
So yun lang muna mga kaboom, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Ulitin ko, update lang to. So gumawa na ako ng gantong video before, pero for Android 9. Ngayon is for Android 10 and Android 11 sa mga recent updates ng Android para updated din kayo. So yun lang, sana nakatulong bumilis yung phone ninyo, hindi maglag at hindi maghang. And uh, sa susunod ulit, maraming salamat sa inyo. Uh, don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo din to sa mga kaibigan ninyo na bumabagal yung device nila para next time hindi na bumabagal. Sa so, inyo lang, ingat kay palagi at maraming salamat.